ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ ഇന്ന് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ട് ഒരു പുളിശ്ശേരി വയ്ക്കുന്ന റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ ഇന്നലെ തന്നെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ അഞ്ച് കഷ്ണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ അഞ്ച് കഷ്ണത്തിന് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒരു പാത്രത്തിനകത്തിട്ട് നമുക്കതിനെ വെള്ളവും ഇച്ചിരി ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കഷ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കഷ്ണം എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഷ്ണം ചെറുതാക്കി മുറുക്കി ഒരു പാത്രത്തിനകത്തിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ബാക്കി പൈനാപ്പിൾ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളമാണ് എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാം അത് വേവിച്ചിട്ട് ഞാൻ വരാം അപ്പം ഞാനത് പൈനാപ്പിൾ കഷ്ണങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് മുറുക്കിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഉപ്പും മഞ്ഞളും കൂട്ടി ചേർത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളവും അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഞാനത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് വേണ്ട മസാല ദറ്റ് മീൻസ് കുറച്ച് തേങ്ങയും ജീരകവും ഒക്കെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ആ പൈനാപ്പിൾ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത്ര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ ഞാനത് അരച്ച് ആ കഷ്ണത്തിലോട്ട് പൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകണം തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് അതായത് ആ അരപ്പ് ഞാൻ തൈരൊഴിച്ചാണ് അരച്ചത് എന്നിട്ട് അതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ കഷ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ പൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകണം നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാകും ആ ചൂടാകണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതങ്ങനെ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല കൈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൈ അതിൽ നിന്ന് മാറാതെ നമ്മൾ ഇളക്കിയാൽ നമുക്കതിങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോകാതെ കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തൈര് അങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോകും തൈര് പിരിഞ്ഞു പോകാതെ നമ്മൾ കാത്ത് നിന്ന് ക്ഷമയോട് കൂടി നമ്മൾ അതൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുക് വറുത്ത് മേലോട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചിടാം കടുക് വറുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് നോർമൽ കടുക് വറുക്കുന്നതല്ല കുഞ്ഞ് പാനിനകത്ത് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് ഇട്ട് ആ കടുകിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടെ ഇടണം എന്നിട്ട് ചുമന്ന മുളകും പിച്ചിയിട്ട് കറിയപ്പിലയും അതാണ് ഞാനിത് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടുക് വറുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞി പാനിനകത്ത് എണ്ണയും ഒഴിച്ചു അതിനകത്ത് തന്നെ കടുകയും കടുകും ഉലുവയും വറ്റൽ മുളകും കൂടെ പിച്ചി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകും കൂടെ പിച്ചി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ചൂടായി പൊട്ടട്ടെ കടുകെല്ലാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കരിയപ്പലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ആ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഞാനിപ്പോൾ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നാളെ ഞാനൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരും അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻസ് 